చాలా చాలా సంతోషంగా ఉంది మీ అందరి మధ్యలో ఇలా నిలబడడం మా మాయా మూవీతో ముందుకు రావడం వచ్చిన వేదిక మీద ఉన్న ప్రజలందరికీ నా ఫ్రెండ్స్ కి ఒక ఆర్టిస్ట్ లకి హాయ్ వచ్చిన వారందరికి ధన్యవాదాలు ఆ ఈ మూవీలో నేను ఒక కీ రోల్ చేస్తున్నానండి ఈ మూవీలో నేను యాక్ట్ చేయడానికి మెయిన్ రీజన్ మా హీరో కిరణ్ గారు కిరణ్ గారు నన్ను డైరెక్టర్ గారికి పరిచయం చేసినప్పుడు అసలు ఒక్క క్వశ్చన్ కూడా ఇంక ఏమి అడగకుండా ఈ క్యారెక్టర్ మీరు చేయండి అని చెప్పారు చాలా హ్యాపీ అందరు ఆర్టిస్టులు కూడా చాలా చాలా బాగా కోఆపరేట్ చేశారు మా డైరెక్టర్ గారితో వర్క్ చాలా సున్నితంగా అనిపిస్తుంది కానీ కొంచెం నాని గారు చిన్నపిల్లలాగే చిన్నపిల్లల ఎలా చేయించుకుంటారో వర్క్ చిన్నపిల్లలతో అలాగే ఆయన మాతో వర్క్ చేయించుకున్నారు ఐ ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ ఇలాంటి మంచి మూవీలో ఆపర్చునిటీ వచ్చినందుకు చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాను మా ప్రొడ్యూసర్ గారికి నా కో ఆర్టిస్ట్ లకి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా మా డైరెక్టర్ గారికి మా రైటర్ మసూద్ గారికి అందరికి కూడా నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వినండి మీడియా వాళ్ళకి గెస్ట్లకి వచ్చిన వాళ్ళందరికి గుడ్ ఈవినింగ్ అండి అండ్ హోప్ మీకు ట్రైలర్ నచ్చి ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను నేను సినిమా కూడా అంతే బాగా వచ్చింది అండ్ మేము ఈ సినిమాని కష్టపడుతూ లైక్ ఇష్టంతో తీసాము సో మమ్మల్ని నమ్మినందుకు మా ప్రొడ్యూసర్ గారికి చాలా థ్యాంక్స్ అండి అండ్ ముఖ్యంగా ఎస్ఆర్ గారికి మమ్మల్ని భరించినందుకు థ్యాంక్ యూ మ్యామ్ అండ్ మా సత్యం గారికి సార్ మీ పొలిమేర సినిమాకి నేను ఏడీ రిక్వైర్మెంట్స్ కోసం వచ్చాను బట్ వర్కౌట్ కాలేదు అది సో ఈ రోజు నా సినిమాకి మీరు గెస్ట్ వచ్చారు చాలా థ్యాంక్ యూ సార్ అండ్ అమర్ దీపం గారికి అందరికి చాలా థ్యాంక్స్ అండి అండ్ మా డైరెక్టర్ రమేష్ అన్నకి అండ్ మా కళ్యాణ్ అన్నకి పృథ్వీ గారికి అందరికి శశి అన్నకి మా ఏడీస్ కి మా టీం అందరికి ఇలాంటి మంచి కంటెంట్ తో మీ ముందుకు ఇంకా వస్తూ ఉంటాం సో థ్యాంక్స్ సార్ యాంకర్ గారికి చాలా థ్యాంక్స్ అండి సో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అండి అందరికి నమస్కారం ట్రైలర్ టీజర్ చూసే ఉంటారు ఐ హోప్ చాలా ఇట్ మేడ్ ఇంపాక్ట్ అని అనుకుంటున్నాను సో నేను షూటింగ్ అప్పుడు లేను నాకు షూటింగ్ అయిపోయాక ఉంటుంది నా వర్క్ సో ఐ హోప్ మీ అందరి లైక్ ఐ మేడ్ ఇట్ బెటర్ ఐ మీన్ లైక్ మాటర్ దాదు ఇట్స్ మై కైండ్ ఆఫ్ లైక్ డెబ్యూ మ్యూజిక్ కంపోజిషన్ ఫర్ దిస్ ఫిల్మ్ సో ఇట్స్ అ వెరీ గ్రేట్ ఫీలింగ్ ఫర్ మీ will you speak anything will you say hi no no say hi hi thank you so much thank you so much watch please watch maya in theaters in march 15th march thank you wow super thank you so much vanshika and ma siri chand hello andarki థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇక్కడ అందరికి వచ్చినందుకు సో ట్రైలర్ అండ్ టీజర్ చూసే ఉంటారు సో ఐ హోప్ మీ అందరికి నచ్చింది అనుకుంటా అండ్ మార్చ్ ఫిఫ్టీన్ థియేటర్స్ లోకి వస్తుంది సో మీకు ట్రైలర్ టీజర్ ఎలా నచ్చిందో మూవీ కూడా అలానే నచ్చుతుంది సో అందరూ డెఫినెట్లీ వెళ్ళి చూస్తారని అనుకుంటున్నాను అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మా టీమ్ అందరూ చాలా సపోర్టివ్ అండ్ సత్యం రాజు గారు అండ్ అమర్దీప్ గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వచ్చినందుకు అండ్ మా స్వప్న గారు లేదు లేదు యా అండ్ ఎస్ఆర్ మ్యామ్ అయితే నన్ను ఒక సిస్టర్ లాగా ట్రీట్ చేశారు మూవీలో చాలా అంటే చాలా సపోర్టింగ్ అనమాట టీమ్ అంతా కూడా ఎక్కడ రష్ ఉండదు సో నేను ఎంత ఎంజాయ్ గా ఈ షూట్ చేశాను అంత ఎంజాయ్ చేస్తారు మీ ఫిల్మ్ చూసి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ముందుగా నాకు ఈ ఆఫర్ ఇవ్వడానికి రమేష్ గారు మా నా దగ్గర మా ఇంటికి వచ్చాడు స్టోరీ చెప్పారు స్క్రీన్ ప్లే అద్భుతం ఆ స్క్రీన్ ప్లే విన్నప్పుడే ఇది మంచి సక్సెస్ అవుతుందని అనుకున్నాను అయింది కూడా అంటే లైక్ అయిందని ఎలా చెప్తున్నా అంటే మాకు ఇక్కడ ప్రివ్యూ చేరినప్పుడు మనం ఇక్కడే జరిగిందండి వంద సీట్లు కాకుండా ఈ ముప్పై సీట్లు ఫిల్ అయ్యి ఒక యాభై సీట్లు నించోని చూశారు మూవీ ఇంటర్వ్యూలు కూడా ఇవ్వలేదు అక్కడే నాకు అనిపించింది పాజిటివ్ వైబ్స్ అలాగే మన బాపిరాజు గారు చాలా థ్యాంక్స్ సార్ మా మూవీని పైకి రండి సార్ మా మీ మీ వల్ల మూవీ మాకు రేపు రిలీజ్ అవుతుంది ప్రింట్ మీడియా మీ అందరూ సహకరించాలి ఎందుకంటే ఈ మూవీలో మా హీరో నన్ను అంటున్నారు కానీ ఇస్తారు గారు హీరో అండి మెయిన్ అలాగే 
నాతో చేసిన స్వప్న గారు సినీ ఆర్టిస్ట్ మనకు సురేష్ కుండేటన్న గారు చందన గారు ఇంకా టెక్నీషియన్స్ మా అన్న క్యారెక్టర్ వేశారు ఒక్కొక్క పేరు పేరు అందరు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అంత యంగ్ చాప్ ఇరు తీస్తాడు మ్యూజిక్ నా నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్ కూడా ఆయనకి నేను మాట్లాడాను అంటే టాలెంట్ ఉంటే ఎవరు ఆపలేరని ప్రూవ్ చేసుకున్నాడు అంత చిన్న ఏజ్ లో అలాగే రాజేష్ అన్న థ్యాంక్స్ అన్న నా థ్యాంక్స్ అన్న వచ్చినందుకు రాజేష్ మన ప్రొడ్యూసర్ రాజేష్ గారు ఆయన లేకపోతే మేము అసలు ఎవరూ లేము ఫస్ట్ నుంచి కూడా ఎక్కడ కాంప్రమైజ్ కాకుండా మూవీ చాలా బాగా తీశారు ఇప్పుడు వస్తున్న మూవీస్ అన్నిటికీ ఈ స్టార్డం తో పని లేదు పర్ఫార్మెన్స్ స్టోరీ స్క్రీన్ ప్లే డైరెక్షన్ టెక్నికల్ గా బాగా మనకంటే ఆడియన్స్ బాగా సౌండ్ అయిపోయారు రాజేష్ అనేది మీరు మాట్లాడుతున్నారు పక్కన కూర్చొని ఏదో ప్రాజెక్ట్ గురించి టెక్నికల్ గా ఎలా వెళ్ళాలి అని చెప్తున్నారు అంటే వేరే నేను పక్కనే ఉన్నాను అయితే సో అన్న చెప్పిన హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ అన్న ఇప్పుడు అంతా మనకంటే ఆడియన్స్ చాలా స్పీడ్ అయ్యారు అలాంటి ప్రాజెక్ట్ మాయ ఖచ్చితంగా బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ అవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను మా ప్రొడ్యూసర్ గారు ఆయన పెట్టిన దానికి డబల్ త్రిబుల్ సంపాదించి మళ్ళీ ఇంకో మంచి ప్రాజెక్ట్ చేయాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను మాయ అంటే లక్ష్మీదేవి లక్ష్మీదేవి మీ దగ్గర రావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్స్ ఈచ్ అండ్ ఎవరి వన్ థ్యాంక్స్ థ్యాంక్స్ మా సురేష్ కొండేటి గారిని మాట్లాడవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను సార్ ప్లీజ్ ఎవరైనా క్వశ్చన్స్ అడుగుతారా అందరికీ నమస్కారం థ్యాంక్ యూ సత్యం సినిమా ద్వారా సత్యం రాజేష్ గా పరిచయమైన మనందరికి ఇప్పుడు హీరో రాజేష్ అయినందుకు ఆ హీరోగా ఇప్పుడు వచ్చి డేజ్ రిలీజ్ చేసినందుకు ఆమె వెరీ వెరీ హ్యాపీ థ్యాంక్ యూ అమర్దీప్ గారు థ్యాంక్ యూ మే బిగ్ బాస్ ఒకటి ఫాలో అవుతాం మిమ్మల్ని సో నాకు ఈ సినిమా కిరణ్ ద్వారా వచ్చింది కిరణ్ ఫోన్ చేసి అన్న రమేష్ గారు అని డైరెక్టర్ చాలా అద్భుతమైన కథ మీరు క్యారెక్టర్ మంచిది రోట్ ఉండే క్యారెక్టర్ ఒకటి ఉందన్న అంటే సరే విందామని చెప్పి విన్నాను ఆయన లైన్ చెప్పగానే చాలా అద్భుతంగా అనిపించింది సో మంచి కంటెంట్ ఉంటే తెలుగు ప్రేక్షకులు ఎప్పుడు ఆదరిస్తారు ఆ లాంగ్వేజ్ లో కూడా ఆడే సినిమా అయితే నిజంగా చెప్పాలంటే సో అలా చిన్న సినిమా పెద్ద సినిమా తేడా లేకుండా మంచి కంటెంట్ ఉంటే బ్రహ్మాండంగా ఆడుతుందని ప్రూవ్ అయిన చాలా సార్లు ఉన్నాయి అలా ప్రూవ్ అవ్వబోయే సినిమా ఈ మాయ డెఫినెట్ గా నేను వెస్ట్ గోదావరి దాదాపు చాలా సినిమాలు చేశాను డెబ్బై ఐదు ఎనభై సినిమాలు చేశాను సో తర్వాత నేను చేస్తూ ఉండగానే బాబురాజు గారు రంగంలోకి ప్రవేశించారు ఆ తర్వాత నేను తగ్గించాను ఆయన బీభత్సింగ్ గారు వచ్చిపోయి వెస్ట్ గోదావరి చాలా సినిమాలు చేశారు డిస్ట్రిబ్యూషన్ అలాగే నేను నైజాబ్ లో ఆధార్ లాంగ్వేజ్ కూడా చేశాను ఆ ఏరియా కూడా అలా ఇప్పుడు త్రూ అవుట్ పది సినిమా చిన్న సినిమాలకి ఫస్ట్ ముందు వినిపించే పేరు బాబురాజు గారు ఈ రోజు చిన్న సినిమా థియేటర్ లో రిలీజ్ అవ్వడం అనేది చాలా గగనం రిలీజ్ అయినా థియేటర్లు దొరక్క థియేటర్లు కలిసి దొరికిన ఆడియన్స్ రాక ఇబ్బంది పడుతున్న సినిమా చాలా ఉన్నాయి సో కానీ కంటెంట్ ఉన్న సినిమాకి ఆడియన్స్ ఎప్పుడు మేము చూస్తామని ఎప్పుడు చిన్న సినిమాలు ప్రూవ్ చేసిన ఉన్నాయి చాలా ఉన్నాయి సో అలా బాబురాజు గారు మంచి ప్లానింగ్ తో ఉంటారు ఆయన సో ఆయన డిస్ట్రిబ్యూషన్ నేను చేస్తూ ఉండగా టైమ్ లో కూడా ఆయన కూడా చాలా సినిమాలు బ్లాక్ బాస్టర్ కొట్టారు ఆయన సో అలాగా ఆయన ఇప్పుడు బాబురాజు గారు సినిమా తీసుకున్నానంటే ఆమె వెరీ హ్యాపీ నేను మా జిల్లా వాసు ఆయన నాకు మంచి మిత్రులు ఆయన ఆయన బాగా ప్రమోట్ చేసి సినిమా మంచి థియేటర్ లో పెడతారని నమ్మకం ఉంది సో ఈ సినిమాలో ముఖ్యంగా నేను త్రూ అవుట్ ఉండే మంచి క్యారెక్టర్ చేయడం జరిగింది ఇదివరకు కూడా చెప్పాను గోపాల్ 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 సినిమాలో పవన్ కళ్యాణ్ లాంటి క్యారెక్టర్ దీంట్లో దోతగా చేశాను సో మంచి అవకాశం ఇచ్చారు రమేష్ గారు అలాగే రాజేష్ గారు ఫస్ట్ టైం పోటీసర్ నేను ఇక్కడ చూడటం ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ సార్ థ్యాంక్ యూ షూటింగ్ టైమ్ లో కలవలేదు సో ఇప్పుడు చూసాను వెరీ హ్యాపీ అలాగే ఎస్ఆర్ గారి తోటి ఆవిడ నన్ను నేను ఫాలో అవుతూ ఉన్నాను నేను ఇంటర్వ్యూ కూడా తీసుకున్నాను కానీ కలిసి ఈ సినిమా మరి ఇంకో సినిమా త్వరలో రాబోతుంది ఆ సినిమా కూడా చేశాను రెండు సినిమాలు చేశాను దాని తర్వాత దాని సినిమాల్లో ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ చిన్న సినిమాలకి ఇట్లాంటి కొంచెం ఈ జోనర్ సినిమాలకి మెయిన్ సంగీతం బాగా అద్భుతంగా ఉండాలి సో సూర్య నిజంగా చాలా చిన్న కూరాడు అయినా చాలా అద్భుతంగా చేశాడు చాలా బ్రహ్మాండంగా సూర్య హ్యాట్స్ ఆ నిజంగా అలాగే మిగతా టెక్నీషియన్ అందరూ కూడా బాగా చేశారు ఆ సినిమా స్క్రిప్ట్ రైటర్ చాలా బాగుంది మంచి స్క్రీన్ పే తో రూపొందిన సినిమా అది మేము అందరం చూడడం జరిగింది చాలా హ్యాపీ వెరీ వెరీ హ్యాపీ స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు నేను ఉంటూ ఉంటే సినిమాలు నాకు జన్మ ధన్యమైంది సో ఇంతకుముందు అసలు ఆర్టిస్ట్ గానే ఇండస్ట్రీకి రావాలనుకుంటే కోరుకున్నా నాకు 
ఇది పరిపూర్ణంగా ఇది ఇచ్చింది సినిమా సో వెరీ వెరీ హ్యాపీ మంచి ప్రేక్షకులు తప్పకుండా ఈ సినిమాని ఆదరించాలని ఆదరిస్తారని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను అట్లాగే మెయిన్ ఇందాక ఈ సినిమాకి ఫస్ట్ ఫస్ట్ కో డైరెక్టర్ తో మాట్లాడమని చేతి మీద యాంకర్ పడడం జరిగింది సో అంటే ఇది టెక్నీషియన్స్ వాల్యూ ఉన్న సినిమా ఇది సో అందరూ టెక్నీషియన్స్ కష్టపడి ఒక టీం వర్క్ గా ఈ సినిమాకి చేసి ఈ సినిమా సక్సెస్ కి దోహపడు అంటారు సో అందరూ కూడా పేరు పేయడం థ్యాంక్ చెప్తాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ హలో అండి నా పేరు హరికృష్ణ అండి స్టేజ్ మీద ఉన్న పెద్దలకు కృతజ్ఞతలు యాక్చువల్ గా మాయ అనే సినిమాలో నా క్యారెక్టర్ రావడం అనేది నా ఫ్రెండ్ కళ్యాణ్ అండ్ టీమ్ రమేష్ గారు వీళ్ళందరూ యాక్చువల్ నన్ను పిలిపించారు ఇంటర్వ్యూ చేశారు హరి గారు బాగా సెట్ అవుతారు కానీ ఎస్తేర్ గారు పక్కన చేయడం అనేది నేను ప్రౌడ్ గా ఫీల్ అవుతున్నాను అండి ఫస్ట్ మూవీ సో నాకు డెబ్యూనే ఇంత పెద్ద హీరోయిన్ గారు పక్కన రావడం అనేది ఇట్స్ మై గ్రేట్నెస్ సో మాయాలో నా క్యారెక్టర్ మంచి కీ రోల్ అండి మీకు ఈ ట్రైలర్ లో టీజర్ లో కనపడి ఉండదు బట్ సినిమాలో మాత్రం బానే ఉంటుంది అండి సో ఆల్ ది బెస్ట్ ఎవ్రీ వన్ ఈ సినిమా ఫిఫ్టీన్త్ అని రిలీజ్ అవుతుందండి అందరూ థియేటర్స్ లో వెళ్ళి చూడాలని మనసారా కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ మాయా టీమ్ ప్రస్మితులందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలండి ఈ రోజు ఇంకొంతమంది మిత్రులు మిస్ అయ్యారు మీ ద్వారా వాళ్ళకు కూడా ఈ ట్రైలర్ వెళ్తుందని ఆశిస్తున్నాను మీరు లేకపోతే మేము లేవు ఇది పాత మాట అయినా కూడా ప్రతిరోజు మాట్లాడాలనిపిస్తుంది ఉదయం నేను లేచిన వెంటనే తరుచుకునేది మిమ్మల్ని ఎందుకంటే ఎన్ని లక్షలు ఉన్నా ఎన్ని కోట్లు ఉన్నా కూడా ఆ గుమ్మడికాయ కొట్టేటప్పటికి ఒక్క రూపాయి కూడా ప్రొడ్యూసర్ దగ్గర మిగలదు ఆ రోజు గుర్తొచ్చేది ఏంటంటే పబ్లిసిటీ ఆ పబ్లిసిటీకి ఇంకా మన దగ్గర పైసలు ఉండవు అప్పుడు మీ హెల్పే మాకు అవసరం ఎప్పుడు కూడా ఇప్పటికే నేను ఇరవై ఐదు సినిమాలు దాటి ప్రొడ్యూసర్ గా చేసినా కూడా మూడు వందల యాభై సినిమాలు డిస్ట్రిబ్యూటర్ గా చేసినా కూడా ఈ రోజుకి సినిమా మానించినా పడాలంటే డబ్బులు ఎత్తుక్కుంటూనే ఉంటాం కారణం షూటింగ్ లోనే మన డబ్బులు అన్ని అయిపోతాయి కాబట్టి ఎప్పుడు కూడా మా వెనకాల మేము ఉన్నాం నీకేం పర్వాలేదు మేము చేయగలిగిన సాయం మేము చేస్తామని ఎప్పుడు కూడా మీరు ముందుంటాం వల్ల మేము ఈ రోజుకి ధైర్యంగా సినిమా వ్యాపారం అయిపోయింది ఇంకా హైదరాబాద్ ఎందుకు రా బాబు పాలకొల్లు వచ్చాయన్నా కూడా లేదు నా మిత్రులు అక్కడ ఉన్నారు నాకు సపోర్ట్ చేస్తారు నేను ఏదో రోజుని ఏను కుంభస్థలం కొడతాను నేను అనే ధైర్యంతో ఉన్నారు అంటే దానికి మీ అండదండలే కారణం మిత్రులారా ఇప్పటి వరకు చేస్తున్న మీ సహాయ సహకారాలకి ఎప్పటికీ మర్చిపోలేను ఊరికే ఇది మైక్ ద్వారా చెప్పడం కాదు గుండెల్లోంచి వస్తున్న మాటలే ఇక ముందు నేను చేసే ప్రతి సినిమాకి కూడా మీ తోడు అలాగే ఉంటుందని నమ్ముతూ మాయా సినిమా రేపు పదిహేనో తారీఖు రిలీజ్ చేస్తున్నాం ఇది ఈ సినిమాకి ఎక్కడో యుఎస్ లో ఉన్న రాజేష్ గారు ప్రతి రూపాయి తన చమ చమటలోంచి వస్తున్న డబ్బులే అంటే అమెరికా వాళ్ళకి ఫ్రీగా మనీ వచ్చేస్తుంది కాదు కాదు వాళ్ళు అక్కడ కష్టపడుతున్నారు ప్రతి రూపాయి ఏదో ప్రాపర్టీస్ మీద ఇంకో దాని మీద ఇంకో దాని మీద పెట్టుకోవచ్చు సినిమా అంటే ఆయనకి ఫ్యాషన్ ఆ సినిమా మీదే పెట్టాలని ఉద్దేశంతో మా మాటలు నమ్మి కోట్లాది రూపాయలు ఈ సినిమా మీద పెట్టడం జరిగింది ఇప్పుడు ఆయన పెట్టిన ఈ ఆర్టిస్టులు అందరూ కూడా చేసినా కూడా మీ సహాయం లేకపోతే ఈ రోజు మానవ షో వరకు ఈ సినిమా వెళ్ళదు అలాగే ఎస్తర్మాం ఆవిడ నా సినిమా సంస్కార కాలనీలో నాకు పరిచయం ఏ రోజుని కూడా నాకు ఇది కావాలని అడగటం లేదు ఇలాంటి మహాతల్లి నేను చూడటం చాలా గొప్ప విషయం ఎస్తర్ గారిని అంటే అటువంటి హీరోయిన్ ఉంటే ఏ ప్రొడ్యూసర్ అయినా హ్యాపీగా మానసం వేసేయచ్చు ఎందుకంటే ఆవిడ డబ్బులు అడగదు కార్లు అడగదు నాకు ఈ రోజు పుట్టి ఉంటారు అడగదు మీకు ఎన్ని గంటలకు రావాలి ఎన్ని గంటలకు వెళ్ళాలి ఎప్పుడు పని 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 రాక్షసి ఇటువంటి పని రాసేసి నేను ఇప్పటి వరకు చూడలేదు ఇంచుమించుగా ఎనభై రెండు నుంచి ఇప్పటి వరకు నేను వ్యాపారంలో ఉన్నాను ఈ నలభై మూడేళ్లలో ఇంత పని రాక్షసం చూడటం నాకు అసలు అంటే ఇలా మాట్లాడుతుంటే రోమాలు లెక్కపడుచుకుంటున్నాయి ఇటువంటి మహాతల్లి నాకు పరిచయం అవ్వడం చాలా గొప్పగా ఫీల్ అవుతూ అలాగే మా డైరెక్టర్ రమేష్ కష్టజీవి బ్రహ్మాండంగా సినిమాని తీసాడు అద్భుతం ఆయనకు కూడా మంచి భవిష్యత్తు ఉండాలనుకుంటూ ఈ సినిమాలో నటించినటువంటి హీరో గారు కానీ హీరోయిన్ అందరికి కూడా నా అభినందనలు తెలియజేస్తూ ఈ సినిమా డెఫినెట్ గా రాజేష్ గారికి పెద్దగా మీ అందరి ఆశస్సులతోటి చాలా 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 పెద్దగా 
అమౌంట్ రావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ తన భుజ స్కంధాలపై మోస్తూ ఇప్పటి వరకు వెనకాల ఉండి ఇప్పుడు ముందుకి వచ్చిన మా ప్రొడ్యూసర్ రాజేష్ గారిని మాట్లాడవలసింది రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం సో నేను కొద్దిగా ఎక్కువ టైం తీసుకుంటానండి నేను మొత్తం త్రీ సెక్షన్స్ గా మాట్లాడతాను నేను త్రీ సెక్షన్స్ గా మాట్లాడతాను ఫస్ట్ ఒకటి మాయా మూవీ గురించి రెండు వచ్చిన గెస్ట్ వచ్చిన గెస్ట్ల గురించి త్రీ మీడియా గురించి ఫస్ట్ మాయా టీం గురించి అండి హౌ ఇట్ స్టార్టెడ్ అసలు ఎలా ఇది ఎక్కింది సో నేను మొత్తం చెప్పాలనుకుంటున్నాను ఫస్ట్ మేము నేను మా ఫ్రెండ్స్ అందరం మేము చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు మాకు ఒక తన షూట్ కోసమే తన డైరెక్టర్ పరిచయం అయిపోయారు సో తనకు స్టోరీ చెప్పినప్పుడు తనకు టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ చెప్పాడు తన స్టోరీ నాకు ఇది ఒక హరర్ ఫిలిం అని చెప్పి టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ లో నన్ను ఫోర్ టు ఫైవ్ టైమ్స్ బయపెట్టించాడు ఓకే ఇలాంటి మూవీ మనం తీసుకెళ్ళాలి హరర్ విత్ ట్విస్ట్ అనేది చాలా అరుదుగా వచ్చింది ఇలాంటి మూవీ మనం తీసుకెళ్దాం దీన్ని ఎక్కిద్దాం పైకి దీన్ని ఎలా ఎలా మంచి క్యాస్టింగ్ చూడు తక్కువ బడ్జెట్ లో కాదు కొద్దిగా బడ్జెట్ గురించి ఆలోచించొద్దు దట్ స్టార్ట్ ఇట్ అని చెప్పిన నేను సో మాకు ఉన్న లక్కీ ఏంటంటే ఈ మూవీకి ఫస్ట్ యాస్త్ర మేము వచ్చారు సో యాస్త్ర గారు వచ్చినప్పుడే నేను 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 ఎమ్మెండే చెప్పాను యాస్త్ర గారు రావటం మన ప్రొడక్ట్ కి చాలా అడ్వాంటేజ్ ఎందుకంటే అలాంటి ఎందుకంటే నేను ఐ వాజ్ సీయింగ్ అలా ఇంటర్వ్యూస్ అనమాట ఇంటర్వ్యూస్ చూసినప్పుడు నేను విన్నప్పుడు సో నా మనసులో నాకు ఏం అనిపించింది అంటే షీఈస్ వెరీ గుడ్ అట్ హార్ట్ అని సో ఇలాంటి వాళ్ళు మనం ప్రొడక్ట్ లోకి రావడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇట్స్ వెరీ గుడ్ అని విన్నయం సో వి వి ఫైల్ వెరీ మచ్ హ్యాపీ సో ఆఫ్టర్ దాట్ మన సురేష్ కొండేటి గారు విన్నయ్యారు అసలు ఇలా వన్ బై వన్ వాళ్ళు ఒక మనకి ఇలాంటి వాళ్ళు రావడం అనేది మన ప్రొడక్ట్ లో మాకు చాలా హ్యాపీ అనిపించింది సో నాని అయితే చాలా కష్టజీవన్ చూసి హీరోండి అందరూ చిన్నపిల్లలే టాలెంటెడ్ టీమ్ మీరు అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే అందరు కష్టజీవులే చాలా కష్టపడి చేశారు ఈ మూవీని ప్రొడక్ట్ ఇంత బాగా రావడానికి కారణం వాళ్ళ కష్టం వాళ్ళు తిన్నా తినకపోయినా ప్రొడక్ట్ గురించి ఆలోచించారు మనీ ఇంత కావాలి అంత కావాలి ఎంత టైం కావాలి ఇదే క్లియర్ గా మాట్లాడారు ఇది చేస్తామని చూపించారు నాకు అదే చూపించారు ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ నుంచి అది ఇప్పుడు ప్రొడక్ట్ చూసినప్పుడు ఐ ఫెల్ వెరీ మచ్ హ్యాపీ సో ఖచ్చితంగా ఇది హిట్ అవుతుందని ఖచ్చితంగా కోరుకుంటున్నానండి సో తర్వాత మాకు బాబిరాజు గారు వచ్చారండి సో మాలాంటి టీమ్ కి బాబిరాజు గారు రావడం అనేది రియల్లీ వీ ఫెల్ వెరీ మచ్ హ్యాపీ ఎందుకంటే మాకు ఇలా ఎలా సేల్ చేయాలి ఏంటి ఎలా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి దీన్ని ఇంతలా తీసుకురావడం కోసం మా బాబిరాజు గారు మాకు చాలా హెల్ప్ చేశారు హీఈ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫిగర్ సో మోస్ట్ అండౌటెడ్లీ అనదర్ వన్ ఏంటంటే ఈ ప్రొడక్ట్ కి ఇంత బాగా మ్యూజిక్ అని అండి ఇఫ్ యూ సీ అండి మీరు ఆ మ్యూజిక్ ఎంత లౌడ్ గా వినపడుతుందో అతను చాలా తక్కువగా మాట్లాడుతుంటచ్చు బట్ ఇంత మీకు లౌడ్ గా వినపడడానికి కూడా సూర్య వెరీ ఐ రియల్లీ హ్యాపీ అండి సూర్య లాంటి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ దొరకటం ఇంత ఫ్రెష్ టాలెంటెడ్ దొరకటం ఐ ఫీల్ వెరీ మచ్ హ్యాపీ ఎందుకంటే ఒక ప్రొడక్ట్ ఎంత బాగా పైకి తీసుకెళ్లొచ్చు అనేది నాకు మ్యూజిక్ ద్వారా అని ఇప్పుడు తెలుసుకోగలిగాను సో ఐ ఫీల్ వెరీ మచ్ హ్యాపీ విత్ యూ ఆఫ్ కోర్స్ ఎవ్రీ టీమ్ టీమ్ మెంబర్ సో ఆఫ్టర్ దట్ అండి నేను వచ్చిన గెస్ట్ లకి అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ కమింగ్ ఫర్ అస్ ఈవెంట్ నేను అమర్దీప్ గారిని నేను సీరియస్ లో ఉన్నప్పుడే నేను ఒక అభిమాని అండి నేను ఫాలో అవుతుంటాను నేను తనని ఇక్కడ చూడటం రియల్లీ ఐ ఫీల్ వెరీ మచ్ హ్యాపీ నాకు మాటలు రావట్లేదు హీఈస్ ఒరిజినల్ అండి వేర్ ఎవర్ హీఈస్ హీఈస్ ఒరిజినల్ ఈవెన్ ఐ సో ఇన్ బిగ్ బాస్ రైట్ ఐ నో అవచ్చు హీఈస్ ఒరిజినల్ అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ కమింగ్ అండ్ యా అండ్ వన్ మోర్ అండి మెయిన్ సత్య రాజేష్ గారు అండి నేను ఒక మాట చెప్తానండి వాళ్ళ మూవీ నేమ్ తోటి ఎంతమంది మన తెలుగు ఇండస్ట్రీలో ఉన్నారండి ఎంతమంది తెలుగు ఇండస్ట్రీలో వాళ్ళ మూవీ నేమ్ తోటి ఉన్నారు షౌకార్ జానకి కానీ శ్రీవెన్నెల సీతారామ శాస్త్రి కానీ సుబలాక్ సుధాకర్ కానీ అల్లా నరేష్ కానీ దిల్ రాజ్ గారు కానీ సత్య రాజేష్ గారు కానీ ఇలా వాళ్ళ నేమ్ తోటి ఎంతమంది ఉన్నారు సో మీరు చూసుకుంటే చాలా తక్కువ మంది ఉన్నారండి it's very honor so thanks for coming to us so second section ayipindandi third thing ante chinna cinema ni manam release cheyalantandi basically ga chaala kashtalu undayandi you know better than us danini meer munduku teeskelli danini audience daaga reach chesedi only media nanu aa media lekapothe chinna cinema degarki kelladu so i hope you guys will help us to reach to the each corner of the uh, telugu states Uh, thanks for coming and thanks for inviting me anything else if i missed anyone uh, uh, sorry andi uh, he is my father andi uh, his name is iswar dasu gurjewalu my name is rajesh gurjewalu our names will be going forward will be there in future yeah,
ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ నే నేను ప్రొడ్యూసర్ నే నేను ఇంకొక రీచ్ వెళ్ళచ్చు సో వి స్టార్టెడ్ అవర్ జర్నీ యాజ్ ఫ్రమ్ ఎ ఫార్మర్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సరి పిడుగులాగా రేపు పదిహేను తర్వాత ఇది చిత్తరి పిడుగులు రా అన్నట్టు చేస్తారని నాకు కూడా నమ్మకం కలుగుతుంది వీళ్ళు చిన్నారులు కాదు చిత్తరి పిడుగులు ఓకే బాగానే చేస్తారు వీళ్ళు చిన్నారులు కాదు చిత్తరి పిడుగులా చేస్తారని నమ్మకం కలుగుతుంది వీళ్ళ ఇచ్చి చూస్తుంటే అది సంగీతం కూడా కొన్ని నెంబర్ వన్ గా పుట్టి ఉంది అయిపోయింది బాగా చే ఇది చేశాడు నేను ఒకప్పుడు నేను మేము తక్కువ లేనండి ఒకప్పుడు నేను సింహ కథ రాస్తాను పొయ్య మద్రాసు పొయ్య ఓకే మద్రాసు పొయ్య నేను ఇంకో మా ఫ్రెండ్ ఇంకో కథను కథ రాస్తాం అని మా వాడు ఇప్పుడు అది అవన్నీ నేను పక్కన పెట్టి సినిమా తీసే ఇదిలా వచ్చాడు అది అంటే మేము తక్కువ అంటే మరీ తక్కువలే కాదు బాగా పర్వాలేదు మేము ప్రజెంట్గా మరి ఊళ్ళో నెంబర్లో ప్రజెంట్గా చేసి చేసేవాళ్ళే కాదంటే మరి అంత ఇదేం కాదు అది ఆ కథ ఉందండి ఇప్పుడు కూడా ఉంది నేను చెప్తాను ఆ కథ పేరు కూడా చెప్తాను ఆ కథ పేరు కూడా చెప్తున్నాను అండి మరుపు రాని కొడుకు మరుపు రాని కొడుకు ఒక తల్లి ఒక తల్లి ఒక తల్లి మరుపు ఆ కొడుకుని గురించి ఒక ఇదిగా చెప్పింది తల్లి మరుపు రాని కొడుకు అని ఆ కొడుకు చూస్తుంటే ఆ అక్క చెల్లెలు ఇద్దరు అక్క కథలు చెప్పాలని చాలా ప్రయత్నించాడు అంత కథలు రాయాలనుకున్నా నేను కానీ మా వాడు దాన్ని నేనే మా వాడు ఇది కూడా వాడు ఇది పై అది వాస్తవం అది వాస్తవం అది వాస్తవం బంగారం అండి వాడు మా వాడు మంచి అది అందరికీ మంచి ఇదిగా ఉంటాడు మీడియాకి ఇక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళందరికీ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండ్ విచ్చేసి నాగేష్ కి అమర్దీప్ గారు సార్ అండ్ సత్యం రాజేష్ అన్న థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ కమింగ్ అండ్ ఈ సినిమా అంటే పెద్ద జర్నీ ఉంది అదంతా ఇప్పుడు చెప్పలేము కొంచెం షార్ట్ గా చెప్తా ఒక ప్రొడ్యూసర్ ఏమి ఇంతవరకు ఏం చేయని ఒక డైరెక్టర్ ని నమ్మి అకౌంట్ లో డబ్బులు వేసి టూ డేస్ లో వేస్తున్నాడు అది కూడా సినిమా ఫీజు పంపించిన తర్వాత నెక్స్ట్ డే నీకు అడ్వాన్స్ పడుతుంది అన్నాడు ఆ టైంకి ఏ చేసినాడు సో అంత నమ్మకం ఏందో నాకు ఇంతవరకు అర్థం కావట్లే సో ఈ సినిమా ఇలా రావడానికి కారణం మెయిన్లీ ప్రొడ్యూసర్ ఆయన నమ్మి మమ్మల్ని నమ్మి ప్రొడ్యూస్ చేసినందుకు వీ ఈ ప్రోడక్ట్ ఇంత బా వచ్చింది అండ్ యాజ్ బాబిరాజు గారు చెప్పినట్టు చిన్న సినిమాలకి రిలీజ్ ఇదంతా ప్రాబ్లం ఉంటుంది రిలీజ్ దాకా మేము ఆలోచించలేదు మేము సినిమా తీస్తే ఈ సినిమా ఎక్కడ వేయాలరా అనే అనే క్వశ్చన్ తోటి సినిమా స్టార్ట్ అయింది బట్ తీద్దాం తీసిన తర్వాత ఏంటి అనేది చూద్దాం అనే దాంట్లో మూవీ స్టార్ట్ చేసినాము బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ అందరు చెప్పినట్టు సినిమా బాగుంటే ఇట్ విల్ రీచ్ రీచ్ ఇట్స్ ఆడియన్స్ అన్నట్టు బాబిరాజు గారు ఆన్ బోర్డ్ అయినారు షో తర్వాత షో వేసిన తర్వాత సో బాబిరాజు గారు ఈజ్ నాట్ ఏ స్మాల్ పర్సన్ ఆయన ఇంత ముందు చాలా ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి ఇండస్ట్రీలో ఉన్నారు చాలా సినిమాలు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసిన అనుభవం ఉంది ఆయనకి సో ఆయన ఆన్ బోర్డ్ అవ్వడం అనేది ఇట్స్ ఏ బిగ్ అసెట్ ఫర్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ బాబిరాజు గారు అండ్ ఒక సినిమా మంచి సినిమా చేస్తే ఇంత మంది సపోర్ట్ చేస్తారు అన్ అనే అనే దాంట్లో మెయిన్లీ చెప్పుకోవాలి ఎస్ఆర్ గారి గురించి ఒక డెబ్యూటెంట్ డైరెక్టర్ వెళ్ళి స్టోరీ చెప్తే ఓన్లీ స్టోరీ నచ్చి ఓకే ఇమీడియట్ డెసిషన్ అంటే మళ్ళీ రేపు చెప్తా ఇది కూడా లేదు ఇమీడియట్ డెసిషన్ వీఆర్ డూయింగ్ ఇట్ అన్నారు సో అంత కాన్ఫిడెంట్ యాక్ట్రెస్ మన ఇండస్ట్రీలో ఉండడం మనకి చాలా గర్వకారణం అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ సత్యం రాజేష్ గారు ఆయన నేను ఎక్కువ కలిసింది లేదు ఇన్వైట్ చేసిన తర్వాత ఒక రోజు వెళ్ళినాము ఆయన ఎంత సింపుల్ పర్సన్ అంటే ఆయన పారగాన్ చెప్పులు వేసుకొని వచ్చేసినారు అంటే ఒక మామూలు పర్సన్ లాగా మేము వెతుకుతున్నాము ఎక్కడ ఆయన అని చెప్పి ఆ ఫోటో తీసిన తర్వాత మా గ్రూప్ లో పెడితే ఏంది ఇంత సింపుల్ గా ఉన్నాడు ఆ హాఫ్ కట్ చేయండి ఆ చెప్పులు బాగా ఉన్నారు అంత సింప్లిసిటీ అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఎంత కైండ్ హార్టెడ్ పర్సన్ అంటే రాజేష్ అన్న మేము ఫస్ట్ టైం ఫస్ట్ టైం మీట్ అవుతున్నాము అంటే ఫస్ట్ టైం మీట్ అయినప్పుడు కొంచెం గ్యాప్ ఉంటుంది మాట్లాడడానికి కానీ కానీ ఆయన ఎంత కంఫర్ట్ క్రియేట్ చేసినారు అంటే అదే వీళ్ళు ఎవరో కొత్త వాళ్ళు ఇన్వైట్ చేస్తున్నారు వెళ్దామని కాకుండా సో ఆయన 
బిజినెస్ గురించి మాట్లాడినాడు అండ్ మీకు బిజినెస్ కావాలంటే నా దగ్గర కాంటాక్ట్స్ ఉన్నాయి యూ కెన్ రీచ్ అవుట్ ఇటీ నేను ఇస్తా అన్నారు అంత కైండ్ హార్టెడ్ పర్సన్ నేను ఇండస్ట్రీలో ఎవరిని కలవలేదు కాబట్టి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అన్న థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ సపోర్ట్ సో సో ఇంతమంది ఇంత సపోర్ట్ చేస్తున్నారు సో ఆడియన్స్ కూడా రేపు ఈ మూవీని సపోర్ట్ చేసి ముందుకు తీసుకెళ్లాలని కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ వీళ్ళందరూ ఈ డైరెక్టర్ ఏదో కష్టపడ్డాడు అది ఇది అని చెప్తున్నాను నేను అస్సలు కష్టపడలేదు సార్ డబ్బుల కోసం ప్రొడ్యూసర్ ని కష్టపెట్టిన అండ్ కంటెంట్ కోసం రైటర్ ని కష్టపెట్టిన మ్యూజిక్ కోసం మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అయితే ఇంకా డే అండ్ నైట్ కష్టపెట్టిన నేను చిల్లుగా మానిటర్ ముంగడు కూర్చొని యాక్షన్ కట్ చెప్పుకుంటా కూర్చున్నా టీం అంతా కష్టపడినారు కో డైరెక్టర్ గానీ మా ఐడీస్ గానీ వీళ్ళు అటు ఇటు పరిగెత్తి అవి తెచ్చిన గానీ నేను కాళ్ళు కింద పెట్టకుండా కార్లో వెళ్ళి కార్లో దిగి మానిటర్ ముందు కూర్చొని యాక్షన్ కట్ చెప్పుకున్నా సార్ నేనేం కష్టపడలేదు ఇది ఏమన్నా కష్టపడినారు అంటే సో ఇక్కడ వచ్చిన వాళ్ళందరికీ హార్టీ వెల్కమ్ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చిన్న సినిమాల్ని చేసే వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేయడానికి ఎప్పుడూ మీరు ఉంటారు ప్లీజ్ సపోర్ట్ దెమ్ అండ్ నేను ఇక్కడ రావడానికి ముఖ్య కారణం అయితే ఎస్తర్ మామే సో ఎందుకంటే ఎస్తర్ మేడంతో నేను హైదరాబాద్ చేశాను సో ఈ లుక్ చూడగానే అదే అనుకో మనది యాక్ సిమిలర్ పోస్ట్ యాక్స్ ఇలానే ఉంటుంది అండ్ మ్యామ్ చేసిన సినిమాలప్పుడు నేను ఆ మూవీలో అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ గా చేయడం జరిగింది సో అంటే నాకు హారర్ సినిమాస్ అంటే బాగా ఇష్టం హైదరాబాద్ నేను చేసిన మూవీ కూడా మనది హారర్ బ్యాక్డ్రాప్ సో అంటే టీజర్ కానీ ట్రైలర్ కానీ చాలా ఇన్నోవేటివ్ గా ఉంది అండ్ మ్యూజిక్ కూడా చాలా హారర్ఫుల్ గా ఉంది సో ఎంటైర్ టీమ్ కి ఆల్ ది బెస్ట్ ఇంకా మీరు మంచి మంచి సినిమాలు చేయాలి చిన్న సినిమాని కూడా తీసుకొని వెళ్ళి పెద్ద సినిమా రేంజ్ లో హిట్ అవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అందరికి నమస్కారం అండి మీడియా మిత్రుల కంటే మీరు నిజంగా నా మిత్రుడు ఎప్పుడైతే మన ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్స్ లవ్ యూ ఆల్ బాబురాజు గారు చెప్పినట్టు మీరు లేకపోతే సినిమాలు లేవు చిన్న సినిమాలు అసలు పట్టించుకుని ఆదరణ లేరు మీరే దాన్ని ఎంకరేజ్ చేస్తే నెక్స్ట్ స్టెప్ తీసుకెళ్తారు ఈ సినిమాలు కూడా అలాగే తీసుకెళ్ళాలి మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటున్నాను ట్రైలర్ టీజర్ చాలా బాగుంది రాజేష్ గారు ఐ విష్ ఆల్ ద బెస్ట్ ఈ సినిమా సక్సెస్ అయ్యి మీకు డబ్బులు కురిపించాలని మసూద్ గారు రైటర్ కానీ కిరణ్ గారు హీరో గారు కానీ మా డైరెక్టర్ గారు రమేష్ నాని కానీ అండ్ కో డైరెక్టర్ గారు కళ్యాణ్ సూర్య మ్యూజిక్ సార్ మీ పేరు హరి గారు ఆర్టిస్ట్ గారు శ్రీ స్వప్న గారు ఇంకా ఆయన వైట్ షర్ట్ గురించి చెప్పవసరం ఎందుకంటే ఆయన ఇప్పుడు లెజెండ్ ఇండస్ట్రీకి సురేష్ కుండ్రెడ్డి గారు సో స్టేజ్ మీద ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు కొత్త వాళ్ళు అండి యంగ్ బ్లడ్ యంగ్ జనరేషన్ వీళ్ళందరికీ ఒకటే హోప్ ఒకటే ఎయిమ్ ఏంటంటే వాంట్ బి సక్సెస్ దానికోసమే కష్టపడి ఇరవై నాలుగు గంటలు ప్రతి ఒక్కరు ఏదో హోప్ తో ఉంటుంది ఇండస్ట్రీ ఏంటంటే ఇండస్ట్రీకి వచ్చాక వెనక వెళ్ళలేదు కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు పేరు పేరున మీరు సక్సెస్ అవ్వాలి పెద్ద పెద్ద స్టార్లు అవ్వాలి అని మనస్ఫూర్తి కోరుకున్నాను ఎవరు ఏంటి ఓకే సో అది సార్ సినిమా టైలర్ చాలా బాగుంది ఇంకా కమింగ్ టు ద పాయింట్ ఆఫ్ అమర్దీప్ నేను నీకు పెద్ద ఫ్యాన్ అమర్ ఆనెస్ట్ నువ్వు సీరియస్లీ నో చాలా బాగుంటావు హీరోలా ఉంటావు అని విషయం ఆల్ ది సక్సెస్ నువ్వు చేసి మూ కూడా హిట్ అవ్వని కోరుకుంటున్నాను ఈ సినిమా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హిట్ అవుతుంది ఎందుకంటే వాళ్ళ మాటలో కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది వాళ్ళు చిన్న సినిమా చిన్న సినిమా అంటే చిన్న పెద్ద లేదు సార్ సక్సెస్ మాట్లాడుతుంది చిన్న సినిమా మోయడానికి వాళ్ళు అందరు ఉన్నారు మీరు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సక్సెస్ చేస్తారు ఇంకా సురేష్ కొండేడి విషయంకి వస్తే ఈ సినిమా నేను క్యారెక్టర్ చేస్తానని చెప్పి ఆయన ఫోన్ చేశారు డైరెక్టర్ గారు నాకు డేట్ లేవని చెప్పాను డైట్ లేవంటే ఎవడరా నీకు డేట్ అడిగాడు ఎస్ నువ్వు లేకపోతే అని చెప్పి సురేష్ కొండ పెట్టుకున్నారు అంటే అలా మమ్మల్ని ఆర్టిస్ట్ తొక్కేస్తున్నారు ఆయన బట్ స్టిల్ సంతోషంగా బాధపడుతుంటున్నావు అన్న లేదు లేదన్న నువ్వు చెప్పా డైరెక్టర్ రాజేష్ అంటే ఎవడ రాజేష్ అని చెప్పి పెట్టుకున్నారు అని చెప్పారు ఇట్స్ ఓకే ఆల్ ది బెస్ట్ మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటున్నది అండ్ అండ్ ఎస్ఎల్ తనతో వెయ్యి బద్దాలు మూవీ చేశాను భీమవరం బుల్లోడ సినిమా చేశాను రీసెంట్ గా టెలెంట్ అని నెక్స్ట్ మా మూవీ పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ ఉంది అది నెక్స్ట్ రిలీజ్ అవుతుంది అందులో నెక్స్ట్ సార్ మెయిన్ క్యారెక్టర్ తను ఒకసారి ఒక ఇన్సిడెంట్ చెప్పాల్సింది ఏంటంటే లంచ్ బ్రేక్ ఇచ్చారు అంటే లంచ్ బ్రేక్ ఇవ్వడమే లేట్ కి ఇచ్చారు సమయం అరౌండ్ వన్ థర్టీకి అలా ఇచ్చారు హాఫ్ అన్ అవర్ లంచ్ బ్రేక్ అని చెప్పి వెళ్ళిపోమంటే
క్యారవన్ కలకుండా అక్కడే లొకేషన్ లో ఉండి డైలాగ్ చూసుకుంటుంది అనమాట నేనేంటి అప్పుడే వచ్చేసారంటే నేను వెళ్ళలేదు అండి లంచ్ కన్నాను ఏ బ్రేక్ ఇచ్చారు కదా అంటే ఇక్కడ తిన్నానండి అన్నారు క్యారవన్కి వెళ్ళొచ్చు కదా అన్నాడు అంటే లేదండి నాకు డైలాగ్ ఉన్నాయి క్యారవన్కి వెళ్తే ఎవరితో ఫోన్ లో మాట్లాడడం లేదా మిస్డ్ కాల్స్ అటెండ్ చేయడం మెసేజ్ చూసుకుని రిప్లై లేవడం లేదా ఇంట్లో వాళ్ళతో మాట్లాడాలనిపిస్తే టైం వేస్ట్ అవుతుంది నేను డైలాగ్ ప్రాక్టీస్ చేయాలని చెప్పి ఆ డైలాగ్స్ ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండిపోయింది అంత డెడికేటెడ్ వర్క్ అంటే అంత సిన్సియర్ ఆ విషయం ఆల్ ద బెస్ట్ సీరియస్లీ అండ్ లాస్ట్ టైం అడిగినప్పుడు కూడా నీకు మెయిన్ లైన్ నుంచి క్యారెక్టర్ లో వచ్చావు అంటే క్యారెక్టర్స్ హీరో హీరోయిన్ లే ఉండవు మన ఇండస్ట్రీ ఉండడానికి వచ్చాం చచ్చిపోయేదాకా సినిమాలో ఉండాలని చెప్పింది అంత గొప్ప ఆర్టిస్ట్ ఆ విషయం ఆల్ ద బెస్ట్ ఎస్తారు గాడ్ బెస్ట్ మీరు చెప్పినట్టు మీకు మంచి చేసేట ఇస్తారు వీళ్ళందరికీ శుభం జరగాలని మనస్ఫూర్తిగా వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ కాలింగ్ బాబిరాజ్ గారు ఆయన గురించి చెప్పడం మాకు నాకు బాగా తెలుసు కానీ ఈయన ఈయన గ్రేట్ మ్యాన్ చెప్పడానికి సందర్భాలకి అంటే నాకు సీనియర్ కాబట్టి ఆయన గురించి చెప్పేస్తా ఆయన నాకు లేదు బట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్న గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వన్స్ అగైన్ ఆ విషయం ఆల్ ది బెస్ట్ మాయా టీమ్ కి గుడ్ లక్ థ్యాంక్ యూ స్టేజ్ పైన ఉన్న నా టీమ్ మెంబర్స్ రాజేష్ గారు అమర్దీప్ గారు అందరు కలిసి మాయా సినిమా చేసిన వాళ్ళందరికీ ఇక్కడ మన ఇన్విటేషన్ కి మీరు విలువ ఇచ్చి వచ్చిన మీడియా మిత్రులందరికీ ఫ్యాన్స్ వెల్ విషర్స్ అడ్మైర్స్ అందరికీ నమస్కారం వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్ టు యూ ఆల్ నాకు ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయాలో అర్థం కావట్లేదు ఎందుకంటే మీరు చెప్తుంటే కూడా నాకు ఇంకా అది డైజెస్ట్ ప్రాసెస్ అవ్వట్లేదు హౌ ఐ గాట్ యూర్ ఇప్పుడు రాజేష్ గారు కూడా కొన్ని మెమరీస్ చెప్పేటప్పుడు అవి ఎప్పుడు జరిగాయి ఎన్ని రోజులు అయ్యాయి నేను ఇండస్ట్రీకి వచ్చి ఎన్ని రోజులు అయ్యాయి సో అది ఒక ట్రాన్స్ అనమాట ఐ ఐ స్టిల్ కాంట్ బిలీవ్ దట్ వీఆర్ స్టాండింగ్ హియర్ పోస్టర్ పైన నా ఫేస్ ఉంది ఇలా చెప్తున్నారు నేను జర్నీ నాది ఉంది సినిమా ఇవన్నీ నాకు ప్రాసెస్ అవ్వట్లేదండి బికాస్ ఐ థింక్ వీఆర్ బిజీ లివింగ్ అవర్ లైఫ్ మన లైఫ్ ని మనం బ్రతుకుతూనే ఉంటాము ఆ లైఫ్ ఎటు వెళ్తుంది ఎక్కడ తీసుకెళ్తుంది ఎక్కడికి మన డైరెక్ట్ గారు చెప్పినప్పుడు సినిమా చేస్తాం అనుకుంటాం కానీ అది రిలీజ్ అవుతుందా రిలీజ్ అయ్యేటప్పుడు ఎక్కడికి వస్తుంది అవన్నీ ఆలోచనలు ఉండవు సో ఇన్ ద సేమ్ వే నా జర్నీ కూడా సినిమాలో కానీ లైఫ్ లో కానీ అలాగే బ్రతుకుతూ వస్తున్నాను బ్రతుకుతూనే ఉన్నాను నాకు నచ్చింది చేస్తున్నాను నచ్చలేనిది చేయొద్దు అనుకుంటున్నాను ప్రయత్నిస్తున్నాను తప్పులు చేయకుండా మంచిగా అయినంత మంచిగా నా లైఫ్ నేను బ్రతకాలని ఆ ప్రాసెస్ లో ఇంకా మంచి మంచి మనుషుల్ని కలుస్తున్నాను ఇంకా మంచి వర్క్ చేయగలుగుతున్నాను సో ఐ ఆమ్ వెరీ హ్యాపీ అలా చేస్తూ ఈ రోజు మనం ఇక్కడ మాయా సినిమా రిలీజ్ రోజు దగ్గరకు వస్తుంది ఇలాంటి ఒక ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ లో మనం ఇలా కలుస్తున్నాము మాట్లాడుకుంటున్నాం అనేది నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది అండ్ అందరూ చెప్తుంటే ఏదో ఒక రకంగా నా జీవితం బ్రతుకుతూ నా లైఫ్ ని బాగా బ్రతకాలనే ఒక ఉద్దేశంతో బ్రతుకుతున్నప్పుడు ఇంకా రెండు మూడు లైఫ్ లకి కూడా ఏదో ఒకటి మంచి చేయగలుగుతున్నాం అనేది ఒక బోనస్ అది చేయాలనుకుంటాం కానీ చేసే అవకాశం దేవుడు ఇవ్వాలి అది మనం చేసింది నిజంగా ఇంకొకరికి బాగా పడాలి సో ఎవరు బాగా పడుతున్నారు మనకి క్రెడిట్ ఇస్తున్నారు అనేది ఐ ఆమ్ వెరీ గ్రేట్ఫుల్ టు గాడ్ ఇలాంటి ఒక లైఫ్ నలుగురికి ఉపయోగం పడేలా నన్ను చేస్తున్నారు నన్ను నా లైఫ్ ని వాడుకుంటున్నారు దేవుడు అనేది నా హ్యాపీనెస్ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ ఫర్ దాట్ సినిమా గురించి మాట్లాడాలంటే చాలా మంది వస్తుంటానండి ఇప్పుడు చెప్పారు డెబ్యూ సినిమాకి నేను ఓకే అన్నాను ఆ డెబ్యూ అనగానే రిస్క్ ఎక్కువ లేదా ఎస్టాబ్లిష్డ్ అనగానే రిస్క్ తక్కువ అని నేను నమ్మను ఆ అండ్ చిన్న సినిమా అనేది ఉండదు చిన్న థాట్ ఉంటుంది థాట్ ఇస్ స్మాల్ చిన్న పెద్ద ఇది ఉండి బడ్జెట్ బడ్జెట్ చిన్నది ఉండొచ్చు బడ్జెట్ పెద్దది ఉండొచ్చు డబ్బులు వేసే అమౌంట్ పెద్దది చిన్నది ఉండొచ్చు కానీ సినిమా చిన్నది సినిమా పెద్దది అనేది నేను నమ్మను మనుషులు కూడా చిన్నరు మనుషులు పెద్ద వాళ్ళని కూడా నేను నమ్మను ఇట్స్ ఆల్వేస్ ద థింకింగ్ మన థాట్ పెద్దది అయి ఉంటే ఇది పెద్దది లేదా నేను నేను చిన్న నేను చిన్న మనిషిని ఇదంతా చిన్న ఒక చిన్న వరల్డ్ చిన్నది అంటే చిన్నది సో ఐ థింక్ ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద థాట్ and i always support the thought thought pedda dai undali aa thought ni batti devudi aashirvada ni batti mi andari support ni batti edi enta pedda daina avachu enta pedda da anukunnadi enta chinna ga aina avachu so evaraina vachi cinema ani cheppetappudu team vaale vachi first sentence mandu oka chinna cinema anagane na mood off ayipothundi ante meere mi own cinema ni meer chinna danukunte inka migitha vaale ela danni pedda ga anukuntaru mana tenant director garu kuda ade annaru edo cheppetappudu నేను అన్న లేదండి మంది చిన్న సినిమాలు నేను చెయ్యనండి నేను చిన్న సినిమా అనే టీమే మంది చిన్న సినిమా చిన్న సినిమా అంటే ఆ సినిమా నేను చెయ్యను మనం మనం మనకి
so that is always my belief i don't count uh, richness or worth uh, based on money and uh, net worth double paina nenu deni value peddaga pattinchukonu so ala unnapudu ramesh gurinchi naaku nachinde his confidence ramesh and the entire team even rajesh garu uh, rajesh garu ki ikkada nunchi vachindi anukunte ippudu nana garu maatladinte naaku anpinchindi okay akkada nunchi speed anamata to think big then nenu oka cinema ki kada rastanu nenu oka cinema teestanu naaku idi teliyadu nenu vaalu gurinchi vaalu tho pani cheyaledu nenu assistant ga cheyaledu experience ledu avanni pakkana petti ledu nenu cheyagalagutanu ani aalochinchi naa variki vachi story chepparu chudandi that is what i liked first the confidence that he called he came kalisi naaku neat ga story cheppagaligaru i liked it then when i asked him meer ela tiya ga tiyal anukuntunaru em cheyal anukuntunaru ante taniki tana picture was clear nenu ila ila tiyal anukuntunanu naaku chaala nachindi confidence vachindi that okay this team uh, will be able cheppindi chese capacity unna team idi ane feeling naaku vachindi endukante chaala mandi tho maatladutuntamo adi oka judgement vachestundi Uh, so as we went on, naaku next thana story cheptu cheptu uh, final ga ledu ee cinema nenu chese stan edem aina parledu ani oppukunna reason entante deeni venaka unna oka thought and sentiment cinema horror laaga kanipistundochu uh, trailer teaser meeku okala idu undochu that is one one track one oka part adi but the cinema has something else to say and the emotion behind it is very strong driving force chaala baagundi chaala strong ga undi so adi vini nenu chaala impress ayipoyanu nenu anukunnanu naaku మేబి నేను చేస్తున్న ఎన్నో సినిమాల్లో ఇది ఒక్క సినిమా అయి ఉండొచ్చు మంచిదైనా చెడు అయినా ఏదైనా ఫర్ మీ ఇట్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ మై ఫిల్మ్స్ బట్ ఫర్ దిస్ టీమ్ దిస్ ఇస్ దియర్ ఫస్ట్ ఫిల్మ్ దిస్ ఇఫ్ ఐ డోంట్ నేను దీనికి ట్రస్ట్ చేయకుండా ఎవరు ట్రస్ట్ చేస్తారు ఎవరు ఒకరు ఆ రిస్క్ తీసుకోవాలి సో నేను ఆ రిస్క్ తీసుకుంటే నాకు నేను పోగొట్టుకునేది పెద్దగా ఏముండదు బట్ ఇఫ్ ఐ ఎమ్ నేను చెప్తున్నట్టు నా లైఫ్ లో నేను ఇంకొకరికి ఏదో ఒక చిన్నగా ఇవ్వగలిగితే నేను ఒక ఐదు రోజులు ఇస్తే ఇంతమందికి వాళ్ళ కథ చెప్పే ఒక అవకాశం వస్తే వై నాట్ అనే ఒక ఇంకో థాట్ తో ఐ గాట్ ఇన్ టు దిస్ ప్రాజెక్ట్ అండ్ టుడే ఐఎమ్ వెరీ గ్లాడ్ ఈ రోజు నేను చూసేటప్పుడు మన టీం మొత్తాన్ని చూసేటప్పుడు ఇట్స్ లైక్ ఒక కొత్త ఫ్యామిలీ బిల్డ్ చేసినట్టు ఫీల్ అవుతుంది మందే ఒక టీమ్ మంచిదైనా చెడు అయినా సక్సెస్ అయినా ఫెయిలర్ అయినా వీ ఆర్ హియర్ ఫర్ ఈచ్ అదర్ బికాస్ వీ చోజ్ ఈచ్ అదర్ ఈవెన్ బిఫోర్ we knew the future manaki success e an telisi kalisindi kaadu manam edi emaina parledu oka manchi cinema cheddam ane kalisina uddesham adi kaabatti i definitely know that we will always remain a team even after the release so that is one great achievement we have already made that we have each other and success okati devudu chethlo untundi okati ma audience chethlo untundi so already meeru mana invitation ki inta vilva ichi ikkada raatu vacharu inta coverage isthunnaru support chestunnaru naaku oka pedda portion of uh, my credit goes to definitely media people media valu prekshakulu meer ichina prema abhimanam blessings tone ikkada raatu vachanu so kachithanga mee paina naaku namakam devudu tarvata next namakam audience meeda ne naaku so definitely meer ostaru at least vachi chudandi నచ్చేది నచ్చకపోవడం మీ రివ్యూస్ మీరు ఇవ్వడం ఓన్లీ ఆఫ్టర్ వాచింగ్ కదా సో ప్లీజ్ డూ కమ్ గివ్ ఇట్ నేను చెప్పినట్టు నేను సినిమా ఒప్పుకున్నప్పుడు నేను ఆలోచించింది మీరు ఒకసారి ఆలోచించండి మీకు ఒక రోజు ఒక్క సినిమా ఎన్నో సినిమాలు చూసిన దాంట్లో ఇది ఒక సినిమా మీరు చూస్తారు కానీ మీరు ఈ సినిమా చూడడం వల్ల ఎంతో మందిది ఫస్ట్ సినిమా మీరు చూస్తున్నారు ఎంతో మందిది ఫస్ట్ ప్రయత్నం మీరు చూస్తున్నారు సో దానికి ఒక అవకాశం మీరు అందరూ ఇస్తారని నేను అనుకుంటున్నాను సో ప్లీజ్ గివ్ ఇట్ అ ఛాన్స్ ఇదే మార్చ్ ఫిఫ్టీన్ కి రాబోతుంది మాయా మీ దగ్గరలో ఉన్న థియేటర్స్ కి రండి మీ ఆశీర్వాదం మీ ప్రేమ మీ సపోర్ట్ మనకి చూపించండి అని మీ అందరితో కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ మామ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఆ ఫైనల్ పిక్చర్ ఆమర్దీప్ గారు